بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك الله سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواج وزريات وحل بيتي وشياء ومحبه وأمتي خصوصا على وائس كماله غوثنا الغوث العون سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصيدنا معين الدين حسن سنجري جميل سيدنا عبد الحسن علي الشعظ لردوان الله تعالى عليه مجمعين محترم بزرق ورمازي سامين كرام الحمد لله یہ شوال کا مہنہ چل رہا ہے شوال ذی قاد ذی الحج کے ابتدائی دس دن اشروع الحج کہہ جاتے ہیں اس کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے تو جب حج کی بات آتی ہے تو دماغ میں پھر مکت المکرمہ عرفات اور مینہ مزدلفہ یہ تمام چیزیں جو دماغ میں گھومنے لگ جاتے ہیں پھر وہ جو صاحب ایمان ہے یعنی ہر کوئی صاحب ایمان ہے الحمدللہ لیکن وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی قابط اللہ کی اور یہ عرفات یہ تمام چیزیں کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا عبادت کے لیے جو گھر بنا اللہ کا وہ قابط اللہ ہے بیت اللہ شریف ہے جس کو آدم علیہ السلام نے کہ زمانے میں بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ حتیم عام ذر اللہ عبدین وغیرہ کی روایتوں سے کہ فرشتوں نے دنیا میں بیت المعمور کی بلکل سید میں پروپورشنل بیت المعمور جو ساتھویں آسپان پر ہے جس میں ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں پھر بعد میں ان کو وہ میسر نہیں آتی اسی طرح اسی سید میں قابط اللہ شریف ہے اس کے بعد بیت المقدس جس کو مسجد اقصہ کہتے ہیں تو سب سے پہلی جو مسجد جو دنیا میں بنی اللہ کی عبادت کے لیے وہ اللہ کا ایک قابط اللہ بیت اللہ شریف قابط اللہ جسے کہتے ہیں جو مکہ شہر میں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جو ریبیلڈ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تو یہ ایک تاریخ ہے کیونکہ ہر چیز کے ساتھ ایک تاریخ ہوتی ہے اور تاریخ کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس ورنہ ہمارے بڑے بڑے جو سکوالرز ہیں جو تاریخ لکھے ہیں پھر وہ بیکار ان کا کام ہوتا جیسے ابن کسیر نے لکھا ابن جریر نے تبری نے یعنی ابن جریر تبری نے ابن اسیر نے اور کئی امام زہبی نے تاریخ لکھی تو بہرحال جب اللہ تبارک و تعالی قابط اللہ کے بنانے کا پھر سے اس کو ریبیل کرنے کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا واقعہ ہے ہم نے سنایا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو مکہ شہر میں چھوڑا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور جو حالات گزرے ہیں جس کا قرآن میں اور کئی مرتبہ ہم سنے ہیں اس کو سنانا میں اس کو سکپ کر کے نکلتا ہوں تو جب دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور واقعات ہیں ان کی بیگم نے جو ٹریٹ کیا پھر آپ نے کہا تھا کہ اپنے ڈور میٹ کو بدل دو حضرت اسماعیل کو پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی بڑے اخلاق والی تھی جب ان کو پتا چلا کہ یہ سسر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ وہاں کے قدم نہ رکھیں مکہ مکرمہ میں تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ نہیں اتر سکتے ہیں تو ان کے لئے ایک مقام بنایا تھا انہوں نے وہ آج تک مقام ابراہیم کے نام سے تو وہاں کھڑے ہوتے کھڑے ہو جاتے اور آپ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہ قابط اللہ کو پھر سے ریبیلڈ کریں جو طوفان نوح میں بہت چکا تھا تو بنایا گیا وہاں سے جو ڈریکشن دیا کرتے تھے تو یہ بڑی تاریخ ہے اس کی تو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہیے تو اللہ تبارک آئیے ہم قرآن کیا فرماتا ہے اس کے متعلق وَإِذِ ابْتَلَى عِبْرَاهِيمَ وَرَبُّهُكْ بِكَلِمَاتِمْ فَتَّمَّ هُنَّا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا کئی ان کی جو زندگی اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آزمائشوں سے گزری ہے اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا کہ قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا 
جیسے ہی وہ سنا تو حضرت ابراہیم نے کہا خالہ ومن ضروریتی یعنی میری اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مگر خالہ لا ینادع حد ظالمین کہ ہم میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچیں گا یعنی آپ کی اولاد میں جو ظلم کریں گے ظلم ان دی سنس کفر و شرک کے بہت بڑا ظلم ہے پھر اس کے بعد دوسرے ظلم ہے زناکاری ہے قتل غارت گیری ہے تمام ظلم ہے یہ ایسی چیز وجود شہ فی غیر محلی ایسی چیز جو اس کے مقام پر نہیں اس کو کرنا وہ ظلم ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اَمْنَا اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو یعنی کعبت اللہ کو بیت اللہ کو لوگوں کے لئے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمُ وَصَلَّهُ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں ایک سو تیس سے لے کے ایک سو اٹھائیس تک میں اس کو پڑھ کر سنوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنا دو جائے نماز بنا دو سبحان اللہ یعنی جو آج بھی ہمارے پاس ہم جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے ہاں ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں سجدہ تو اللہ ہی کو ہے ہماری نمازیں ہماری ریاضتیں سب اللہ کے لئے جو ڈیریکشن ہیں ان بزرگوں کے خدموں کی طرف ہے سبحان اللہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن تَحِرَ بَيْتِيَ لِلْتَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُقْعِ السُّجُودِ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاقید فرمائی کہ میرے گھر کا تواف کرنے والے اور اعتقاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر دو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ پھل سے نواز سبحان اللہ من آمنا منہم باللہ والیوم الاخرہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور واقعی یہ میں نے بھی دیکھا ہے سمرات جو جنہی جو پھل دیکھا ہے جیسا کئی مرتبہ الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی حج کی بھی سعادت نصیب ہوئی وہاں جیسے میں نے پھل کھائے ہیں دنیا میں کہیں نہیں کھائے ویسے ایسے ایسے پھل اور یہ دعا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ قال ومن کفر فہمتہو قلیلا ثم ادترہ الى عذاب النار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا تو اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لئے فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کے کفر کے باعث دوزر کی طرف کہ عذاب کی طرف اسے مجبور کر دوں گا جانے کے لئے اللہ حقبہ وہ بھی احسن المسیح و بدترین ٹھکانہ ہے پھر اس کے بعد فرماتا ہے یہ قرآن ہی بیان فرما رہا ہے بھائی اذف یرفا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اور یاد کرو جب اسماعیل اور اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے قانع کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے یہ بڑی پیاری دعا ہیں یہ اس کو اوپر بہت بہتری دنے ہم غور و خوص کرنا چاہیے کہ جو دعائیں کیے انہوں نے اور جس کا اثر آج تک ہے اور قیام قیامت تک رہے گا رب لا تقبل اِنَّكَ عَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے رب اب اس کے بعد ایک دعا فرمائی وہ یہ ہے کہ ربنا وجعل مسلمینی لکا ومن ضروریتنا امتا مسلمتا لکا اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والے بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص پیدا فرما جو تابع رہے تیرے فرمان کی یعنی جو میری جو نسل چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو اسماعیل کے ذریعے ان سے جو نسل آئے گی ان کو میرے تابع رکھنا یعنی ان کے اندر کفر و شرک کوئی گناہوں کو آنے نہیں دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا کہ وہ ہمیں سکھائیں حج کے قواعد ابراہیم کو چھوڑے جا رہے ہیں اسماعیل کو چھوڑے جا رہے ہیں اسماعیل کے صاحب زادی قیدار قیدار سے ہوتے ہوئے ادنان ان کے لئے دعا فرمایا کہ ایک امت کو رکھنا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ دعا خبل فرمایا ہے ان کی انبیاء کی دعا ہے اور یہ ان کا کام کیا رہیں گا کہ یہ حج کے مناسق سکھاتے رہیں گے اللہ اکبر اتبع علینا اور ہم پر مغفرت کی نظر کرم فرما انکا انتا تباب الرحیم بے شک تو تباب خبل فرمانے والا خبل فرمانے والا رحیم ہے سبحان اللہ تو یہ ہم جو مہینے کے اندر جا رہے ہیں یہ اشہور حج کہتے ہیں اور اس کے اند جو دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا جائے ایک فانٹین ہیڈ پورے انبیاء اکرام کے لیے ابو الانبیاء ہے کہ حضرت اسماعیل سے کوئی نبی آئے نہیں سوائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو محفوظ کرنا تھا 
اور باپ کو اپنی اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے اللہ اکبر تو اسماعیل کو چھوڑے جا رہے ہیں ان کو یقین تھا کہ اسماعیل سے عقائد و جہاں تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کوئی رہبر آنے والا نہیں ہے اب یہ میری ملت پہ چلنا ہے میرے کریٹ پر چلنا ہے میرے جو بتایا ہوئے جو گائیڈ لائن سے اس پر چلنا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ میں ابو الانبیاء ہوں حاتی ساخ جو دوسری بی بی سے ہوئے حضرت سارا سلام اللہ علیہ سے جو ہوئے ان سے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہیں اللہ تعالی عالم اللہ بہتر جانتا ہے اور وہاں تو ہدایت کا ایک چشمہ جاری ہے اور یہاں پر بھی ہدایت کا چشمہ جاری ہے کیونکہ اسماعیل کو چھوڑ جانا وہ انف ہے سرکار دم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کے لیے یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے اور اس کے بعد کیونکہ جیسا کہ دعا ہے ربنا وجال نا مسلمین لکا من ضروریتینا یا اللہ سبحان اللہ ہم دونوں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک خاص امت کو پیدا کر جن کا کام یہ رہے گا کہ یہ حج کے مناسق سکھاتے رہیں گے اللہ اکبر تو یہ جو دعا تھی پھر اس کے بعد دعا فرمایا کیونکہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو وہ علم دے چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ دعا بھی کیسی کر رہے ہیں اس واسطے سرکار دعا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی سرکار دعا صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا مت کرو جو ناممکن آپ میں سے ہے جو ایسی ہے جو ہونے والی نہیں ہے لیکن ایسی چیز جس کا علم ہو اس کا دعا کرے تو یہ جو علم ہے حضرت ابراہیم کو جو دیا گیا اسی کے بتا ہے دعا کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ربنا باباس فیہم رسولا کہ اے اللہ ہمیں یہیں پر ایک رسول کو بھیج رسولا نہیں کہا جمع کا سیغہ نہیں ہے بلکہ واحد سیغہ ہے کہ ایک رسول کو بھیجا کہ وہ یتلو علیہم آیات کا کہ تیری آیتیں کی تلاوت کریں وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ اور تیری کتاب کا علم دے والحکمہ وَيُزَكِّهِمْ حکمت سکھائیں اور پاک کریں یعنی ہمارے گندے خیالات کو پاک کریں تو سبحان اللہ یہ جو دعائیں ہیں یہ تباہم کیا چیز بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب پاک ہے حت ابراہیم سے لے کے اسماعیل سے قیدار خیدار سے ادنان ادنان سے حت عبد المطلب حت عبد المطلب سے سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا ہے پاک ہے ان میں کفر و شرک کبھی داخل نہیں ہوا بلکہ جس کو چھوٹا گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے بخال مولا ہے کائنات مولا علی مشکل کشا کے یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے یہ دیکھو کہ تم کس خالق ہے مالک کی نافرمانی کر رہے ہو بات چھوٹے گناہ کی بڑے گناہ کر رہے ہو بہال ایس کرنے کہا ہے کہ چھوٹے گناہ کی طرف بھی نہیں گئے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پروٹیکٹ کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اسماعیل کو کہ اپنی چوکھٹ بدل دو جو پہلی بیوی ان کی جو بتنیر سے پیش آئی کیونکہ نبی کے نصب میں کوئی اس کردار کی بھی نہیں چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے یہی فرما دیا اور حضرت ابراہیم کو کیونکہ رسول تھے آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹے کو کہے کہ بھئی تو اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے وہ صرف ابراہیم کو تھا حق کیونکہ وہ رسول تھے ان کا ماننا والی تھا اگر کوئی دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بیوی کو چھوڑ دو چھوڑ دی تم بھی چھوڑ دینا استغفراللہ یہ انتہائی غلط بات ہے یہ شیطانی کام ہے شیطان کام کیا کرتا ہے بین المعرب و زوجی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے تو یہ کام اب نہیں کر سکتے اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا اپنے آپ کو ابراہیم کے مقام پر لانے کی ناجائز کوشش نہیں کرنا تو بات کیا ہے کہ حتے ابراہیم سے لے کر سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب پاک ہے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا اور کرتا چلا جاتا ہوں کیوں ہمیں بتانا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تقلب کا فی ساجیدین ہم آپ کو دیکھ رہے تھے ساجیدین کے میں الٹتے پھرتے ہوئے یعنی آپ کا نور پاک جو نکلا آدم کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی تک آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مناظر نظارہ کر رہا تھا اور اس کو پروٹیکٹ فرما رہا تھا کیونکہ سرکار نور ہے ہدایت ہے نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی گندگی اور بندگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی یہ قانون الہی ہے سبحان اللہ تو اب آئیے عقائد و جہاں سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے انشاءاللہ ایک دو تین منٹ لے کر انشاءاللہ جس کو امام ترمیزی نے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام تبری نے اور امام نسائی نے خسائے سے علی میں ابو یعلی نے یعنی کئی محدثی نے اس کو نقل کیا ہے جس میں سرکہ ادم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حت عباس حت 
अब्दुल्ला इब्ने अहत अब्बास रजियल्लाहु तआला अनहु सरकार दिमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए शायद किसी ने सरकार के नसब पे कोई ऐसी बात कह दी या अहत अब्बास को कुछ ऐसी बात कह दी उनके नसब पर कोई बात कर दी उनके लीनियज पे कोई कलाम कर दिया गालिबन तो अकायदो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम फकल से आदल मेंबर या मेंबर पर चढ़े और पूछा मानाना मैं कौन हूं सबसे पूछा अकायदो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जलाल में है आज जो कलाम करते हैं ना भाई वो सरकार दोनों सरासम के वाले दिए थे एक मर्दूत की एक क्लिप आया था ये बड़ी तलाक के खत्म के सरकार के वाले दिन मुसलमान नहीं थे नाउज़बिल्लाहु मिर और बड़ी आसानी से कह रहा है पेशानी पे बल भी नहीं आ रहा नाउज़बिल्लाह ये ख्याल लाने के लिए मैं कई मर्तबा य یہ کہ میں رسول اللہ کی شفاعت سے محبوب نہ ہوچو کیا میرا ایمان ایسی نکل جائے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں شاہد ہیں اب آئیے سرکار فرماتے ہیں مانا نا میں کون ہوں سب نے کہا انتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ تو اللہ کے رسول ہیں فرماتے ہیں انا محمد محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں محمد ہوں بیٹا عبداللہ کا جو بیٹا ہے عبد المطلب کا سرکار یہاں فقر فرما رہے ہیں اللہ اکبر ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر قلق ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں پیدا کیا بہتر کیا یہ بہتر ایمان اور اسلام کے ساتھ ہوتا ہے کردار کے ساتھ ہوتا ہے کفر کے ساتھ بہتر ہی نہیں آسکتی پھر آپ فرمایا وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَائِن پھر اس میں دو گروہ بنا دیئے فَجَعَلْنِ فِي خَيْرِ فِرْقَتِن اور مجھے ان دونوں گروہوں سے بہتر گ رکھا وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلْنِ فِي خَيْرِ قَبِيلِهِ پھر قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں کیا سبحان اللہ وَجَعَلَهُمْ بِيُوتًا فَجَعَلْنِ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا اور ان نے گھر بنائے اور اس نے بہترین گھرانے میں مجھے داخل کیا یعنی جہاں جہاں سرکار گئے وہ بہترین رہا اللہ اکبر پھر فرمایا فَعَنَا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن سبحان اللہ یا قائد و جہاں سروری عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہے کہ میں تم میں سب سے اچھے نصب والے گھر کا ہوں اور میں تم سب میں یا اللہ اکبر بہترین ہوں بہترین نفس ہوں میں سرکار عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پتا چل گیا کہ سرکار کو جلال آیا تھا کہ نصب پہ کسی نے کچھ کہا تو اور حیات امام فقر الدین الرازی رحمت اللہ علیہ اس کے مطالق اثرات و تنزیل میں فرماتے ہیں کہ آقائد و جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے کہ تقلب کا فی الساجدین کہ آپ کو سجدہ کیے والوں میں بھیجا تو اس کے معنی یہ ہے کہ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ تَنَقَلَ رُوحَهُ مِن سَاجِدِينَ إِلَى سَاجِدِينَ یعنی ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے تک یہاں تک کہ آقائد و جہاں نے فرمایا کہ لَمْ أَزَلْ أَنْقَلُ مِنْ أَسْلَابِ التَّاهِينَ إِلَى أَرْحَامِ التَّاهِرِينَ کہ میں منتقل نہیں ہوا مگر بہترین پاک تاہرین اسلاف سے ہوتے ہوئے پاک رحموں میں داخل ہوتے رہاورتوں میں اللہ اکبر پھر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجسن کہ اے ایمان والو جو مشرکین ہوتے ہیں نجس ہوتے ہیں تو جب نجس ہوتے ہیں تو نجس میں یہ نور نہیں داخل ہو سکتا یہ قانون الہی ہے اللہ اکبر اور سرکار ایرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ ان اللہ استفا کنانتا من ولد آدم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفا کیا چوز کیا چنا کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے اور قریش کو کنانہ میں سے اور بنی حاشم کو قریش میں سے وستفانی من بنی حاشم اور مجھے چوز کیا بنی حاشم یعنی سرکار فخر فرما رہے اپنے نصب کا اللہ اکبر جبکہ اللہ تبارک و تعالی اشارت کیا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلَرَسُولِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اکبر کہ عزت اللہ کی ہے رسول کی ہے اور مسلمانوں کی ہے مگر منافقین جو کفار ہیں نہیں جانتے اس کو یہ جو بات کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی ہم اسے سیکھیں اور سرکار نصب پہ اپنے فخر فرمایا تو کفر پر فخر نہیں کیا جا سکتا کہ میرا باپ کافر تھا بلکہ کوئی فخر نہیں کر سکتا سمجھنے کی بات ہے اللہ اکبر اور ایک مقام پر سرکار علیہ وسلم تبوک پر فرماتے ہیں جب جنگ تبوک میں آئے تو آقا نے فرمایا جب آپ کو پتا چلا کہ وہاں تین انداز بڑے خطرناک ہے بڑے زبردست ہے یہ ہے تو وہ بات یاد آگئی فیل کی اصحاب فیل کی جب اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے جو ان کو تباہ کیا تھا ابراہا کو اور ہاتھ 
عبد المطلب کا جو ایمان تھا وہ جو یقین تھا جو فیت تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنے جانوروں کو لے کے نکلے اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے اور بھی مانگتے ہیں ابراہ نے کہا تھا نا کہ آپ اور بھی مانگتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑا تھا کہا کہ میں ان کا مالک ہوں وہ رابط کا مالک ہے دیکھیں یقین دیکھئے سرکار کے دادا ہیں تو اسی واقعے کو یاد دلا کہ سرکار نے فرمایا کہ انا نبی یہ الہ قذیب انا ابن عبد المطلب میں نبی کو جھوٹ نہیں کہتا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اللہ اکبر جیسا کہ امام حسن نے کربلا میں کہا تھا کہ انا ابن رسول اللہ کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں یہ جو فخر کرتے ہیں تو کفار پر فخر نہیں کیا جاتا ہے تو کیونکہ بات ہم خط کے مہینوں سے گزر رہے ہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار دنوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اجداد ہیں اور جدات ہیں تب کہ سب مومن ہیں یہ اور بات ہے ایک فطرت کا زمانہ آیا فطرت یعنی ایک گیپ کا زمانہ آیا ایک بڑا گیپ کا زمانہ آیا اسماعیل سے لے کے سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا گیپ آگا اس کو فطرت کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوائیونا علیکم علی فطرت من الرسول کہ ہم تم ہمارے احکام ظاہر فرما اور سرکار کو فرمایا کہ اس کے رسولوں کے آنا کے مدتوں کے بعد آپ آئے اور اللہ تعالیٰ یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَا بَعَاسَ رَسُولَهُ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ کوئی رسول کو نہ بھیج دے تو اب ان کے کفر شرک پر ان کے عذاب پر ہم بات کریں گے تو یہ بات بہت غلط بات ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور تمام کے تمام ملت ابراہیم پر تھے ان کے گائیڈ لائنز پر تھے اور یہ جو تولیت آتے رہی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کسٹوڈینشپ کعبت اللہ کی دی وہ کس کو دی حتی اسماعیل کو دی پھر ان کے قیدار کو ہوتے ہوئے ادنان سے ہوتے ہوئے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حتی عبد المطلب کے پاس آئی عبد المطلب کے پاس حتی ابی طالب کے پاس آئی یہ تمام کے تمام کے نصب کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کیا انشاءاللہ ہم اس کے مطالق اور عرض کریں گے بڑے اچھے مضامین آئیں گے تاکہ ہمارے کوئی ہ تمام کے طور سے جس کو متولیان کہتے ہیں آج اب کسی نے اپنے نام سے پہلے وہ خادم الحرمین کر لیتے ہیں لیکن جو کعبت اللہ کے جو کسٹوڈیوں نے سب تمام کے تمام سرکار دنوں صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد رہے نیک لوگوں میں رہے یہ اور بات ہے ان میں بتے لائے گئے یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بت لائے گیا اور پھر ایک ایسا پولٹیکل پریشر پڑا لیکن جو کسٹوڈیوں سے وہ موابحید رہے ملت ابراہیم پر رہے کبھی انہوں نے کفر و شرک نہیں کیا حتیٰ کہ شراب خوری بھی نہیں کیا حتیٰ عبد المطلب ابو طالب کے حالات اگر ہم پڑھیں گے حتیٰ حاشم کے اور اوپر چیک کسی نے برائیوں کی طرف بھی نہیں گئے زناکاری شراب خوری جھوٹ مار پیٹ ہمیشہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے پانی پلاتے رہے اور ان کی کفالت کرتے رہے اللہ اکبر اسپانسر کرتے رہے یعنی کفالت یعنی اسپانسر کرنا اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ کیا اللہ اکبر تو انشاءاللہ ہم اس کی مطالق اور عرض کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں جو حج نہیں کیے میرے مالک اپنے کرم سے فضل سے حج کی توفیق عطا فرما سرکائے دون صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بسی کی توفیق عطا فرما ان کی شہر کی میں جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک یا اللہ ہمارا مدفن و مسکن مدینہ بن جائے تو سب کچھ ہے یہ سب آپ کی حکم سے ہے یا رب العالمین یا اللہ ہمیں حرمین کی زیادت عطا فرما یا اللہ جو حج کو جا رہے ہیں میرے مالک ان کے لئے آسانیہ پیدا فرما اور جو حسرت ہے میرے مالک ان کی ان کو حج کروا دے میرے مالک آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین سبحانک اللہ و بحمدک شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکو نتوب علیکو صلی اللہ تعالی علی خیخ القصیدہ محمد و علی و اصحابی اجمعین وما علینا الا البلاغ